mpenzi anapokuzidi ufundi wa kufanya mapenzi kitandani anza kufanya yafuatayo msikizaji nimekutia mada hii ambayo imetokana na mtazamaji wa channel hii ambaye tayari alishagizia video za kumnogesha mwanaume kitandani lakini mada hii inawahusu wote wanaume na wanawake wanaume na wanawake wanawajibika sana sana katika kufurahishana kupeana burudani za kutosha katika mahusiano ya kimapenzi haswa yale ya kitandani japokuwa jambo hilo linafanyika sirini lakini linakaa mioyoni mwa watu kwa muda mrefu kuliko kitu kingine chochote kile ni jambo la msingi ufahamu kwamba upende usipende mwenzio anapokuwa anaonyesha ufundi kupita ule wa kwako anaangalia ni jinsi gani wewe ni jinsi gani wewe utajibu mashambulizi sasa hii imeletwa na dada ambaye ameshakutana na video zangu na majarida yangu mbalimbali mbali, ambayo yamemletea faida kubwa sana katika mahusiano ya kimapenzi lakini akakutana na changamoto hii ambayo ningependa nisome changamoto ambayo bila shaka inawakumba watu wengi bila kujua kwamba ni changamoto kitu ambacho ningependa niwasaidie kwa mada hii ya leo ameanza hivi sawa dokta mimi na mpenzi wangu tunafurahia sana mafundisho yako na mimi nimeanza kusikiliza toka mwaka 2020 tumetimiza siku tano tangu tumejuana anajua kufanya mapenzi sana huyu kaka isipokuwa anasema bado sijampa changamoto au challenge wakati wa tendo lile la wanandoa ila anatamka mwenyewe kwamba ananipenda mpaka ye mwenyewe anajishangaa na shindwa kuelewa kwa nini eti au nimemloga hata mimi daktari nampenda sana na shindwa kujizuia sitaki kumpoteza kabisa sasa ile kauli yake ya kuwa bado sijampa changamoto inaniokopesha sana daktari naomba unisaidie sasa wanaume wanapenda sana changamoto na hata wanawake vile vile wanapenda changamoto mfano mwanamke mmoja nimeongea naye wiki mbili zilizopita yeye anapenda mapenzi ya mikiki mikiki wakati mume wake hiyo anahajui mikiki mikiki na kuendaje sasa unaweza kujiuliza lipi wanaume wanapenda lea kumnyonya mwanaume akiwa amelala chali ame, amelalia mgongo au amekuwa amesimama au amekaa lipi linapendeza kumnyonya mwanamke uchi wake kwa kuchezea kisimi au kuchezea g sport au kuchezea uke wake au kuchezea Uh, uke wako kwa kutumia ume wako inaitwa katerero kipi anapendelea sasa watu wanatofautiana katika kupokea hisia mbalimbali lakini cha msingi ambacho napenda kufahamu ni kwamba huwezi kujitekenya wewe mwenyewe ukatekenyeka jaribisha kujitekenya wewe mwenyewe jaribisha kujitekenya kwenye bavu yani lakini mwingine akikutekenya unapata raha sasa ubongo wako unapojitekenya mwenyewe unajua kama unajitekenya wenyewe mwenyewe unajua lakini unapotekenywa na mtu mwingine ubongo wako unapata kitu kingine tofauti zaidi kenya utamu zaidi sasa kuna watu wanakuwa addicted na mambo yanayohusiana na mwili kana unakuta kuna mtu anakipendelea sana kitu fulani kufanyiwa kuliko kitu kingine sasa usipojua jinsi gani ya kukabiliana na changamoto ambazo mwenzio anazileta mwenzio hata kuwa anafurahia kufanya mapenzi na wewe lakini hata kuambia lakini utashangaa tu tayari anaanza kubadilikia sali isingependa kutokea. Sasa katika tafiti ya mada hii, sawa, vile vile nikakutana na dada mwingine ambaye anaonyesha wazi kabisa amefaidika na channel hii. Na kwa sababu message zake mbili, moja ni ya zamani kidogo, lakini nyingine ni ya hivi karibuni. Sasa naomba nikupe ni hizi shuhuda kwa sababu itakusaidia sana kuelewa kwamba huwa siongee maneno ya kutunga, sawa? Ndio nikusomee message yake ya kwanza huyu hapa nimempata. Nimeweka picha kuna watoto wake pale. Message yake ya kwanza ilikuwa ni hii hapo. Naomba nisikilize, sawa? Asema habari daktar, mimi natokea Moshi na shukuru sana kwa email na video clips za jinsi ya kunogesha manome. Nimeweza kumpigisha kelele IC, ni kweli anafurahia sana unavyomfanyia maandalizi kama inavyoelekeza kwenye video clips zako. Ishu nimejaribu kumzuia asiniingilie mapema ila analalamika sana. Nahisi uh, analalamika sana. Ananiambia anataka kukojoa kabla hata hatujaanza kufanya tendo lenyewe. Kingine changamoto ni pale ambapo anapenda sana ninavyomfanyia mimi kama mwanamke ila yeye hanifanyii chochote. Atapapasa papasa tu, 
alafu anaacha. Nimejaribu kumwambia lakini bado hafanyi. Matokeo yake yeye anaridhika na kelele na miguno mingi anaitoa kitu ambacho huko nyuma alikuwa hayafanyi. Dokta, naomba unisaidie niweze kurekebisha hii hali. Nikaongea naye ilikuwa ni tarehe ngapi? Nimeongea naangalia hapa. Ilikuwa ni tarehe tarehe 11 Juni. Message aliyoniletea nyingine mpya ni hii hapa ya tarehe how much tarehe yesterday. Yeah, okay. Hii ni tarehe ngapi? Okay, naambia hapa yesterday. Hii ni tarehe mbili Julai. Anasema hivi, Dokta, mambo yanazidi kunoga katika ndoa yangu. Kama nilivyokupa ushuhudi wa kwanza, sasa hivi naona kweli nimefaidika na kliniki yako ya afya ya mapenzi. Angalia picha niliyokutumia hapo juu. Sasa hivi nimesindikizwa kwenda kliniki na pochi nimebebewa mtoto wa mtu tuna miaka moja ya ndoa lakini nahisi kama nimeolewa jana watoto wengine nilikuwa najiendea zangu mwenyewe kliniki peke yangu asante daktari kwa huduma nzuri zile video ni noma na mkoleza kweli kweli na yeye mwenyewe ametulia kama bata sawa sawa na msemo wako sasa hivifikiria mpaka mwanaume ameamua kwenda kliniki na mke wake anamsindikiza anamsaidia kubeba watoto ni kuna kitu kimetokea ambacho kimegusa akili yake. Kwa hiyo inaongeza hivi. Unasema kama mpenzi anapokuzidi ufundi wa kulaliana au kufanya mapenzi anza na haya yafuatayo. La kwanza mbona wanataka nikwambie? Usiwe na haraka ya kumzidi Max kama vile timu zimefungana mbili kwa moja, wataka urudishe. Sawa? <laughs> Iwe mbili kwa mbili au ongezela tatu. Usiwe na haraka. Hii ni mechi ambayo si dakika 90 ya maisha yako yote. Sikiliza mtu mmoja ambaye amekutana na vitu ambavyo vitakusaidia kushinda mtu ambaye amekuzidi mpaka mkagaye mwanyaka kubale sasa the perfect for play for me is when he touches me everywhere except the the genitals asema hivi yani maandalizi mazuri ni pale ambapo ananigusa kila eneo la mwili wangu sasa mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake mwanaume ana maeneo 14 sasa yule dada anasema hivi ni pale anaponigusa maeneo yote isipokuwa uchi wangu. Sasa maana wewe unanisikiliza, wewe una kibilia kuchezea uchi na kunyonya matiti, shauri lako. Naomba nisikilize, asemaye, if done for a while, I am practically begging him to enter me. Asemaye hivi akifanya kwa muda mrefu, kwa hiyo lingine la kufanya ni kwamba tumia muda mrefu kufanya kitu kimoja. Alafu badilisha kwenda kwenye kingine, alafu rudia kile, alafu ongezea kingine cha tatu tofauti na kile cha ulichoanza nacho. Sikiliza, if done for a while, yani ikifanya kwa muda mrefu. Mimi mwenyewe nakuwa na nyege nataka tu kuingiliwa. Often times men like to go straight for it before I mwet. Mara nyingi wanaume wana vamia tu kabla sijaoana vizuri. Dada mmoja katika tafuta ya mada hii, anasema mwanaume akiniandaa vizuri, akijua vitu vya kunifanyia. Pale ninapokuwa nimekauka, akagusa maeneo fulani, tayari nimeshakuwa nimelainika in an instant. Anasema hivi in an ghafla Sasa asema kwa hiyo utalamika mke wangu ni mkavu ni kwamba hujui ushike wapi ili utonese maeneo ambayo lazima ukiwake utapata maji mapya Sasa nilipokuambia kwamba mwanamke ana maeneo 10 na 17 na mwanaume ana maeneo 14 sizongumzie hadithi za paka na panya waulizi walioagizia video hizo Kwenye video hapa nakuwekea orodha ya mitindo mambo kalibia 30 tofauti tofauti ya kufanya mitindo ya mambo kalibia 30 na kuandikia orodha yake hapo chini Sasa wewe unajua manne. Ndio sawa sawa. Hili ni jambo lazima ufahamu kwamba ni wajibu wako kufahamu haya mambo. Sawa sawa. Sawa sawa. Kwa mfano, kuchezea mapaja ya mpenzi wako. Mapaja tu. Sawa. Unaona mwanamke amevaa mapaja yake kwenye suala anapendeza kweli. Jinsi ya kuchezea mapaja kuna utaalamu wake. Sawa. Sasa wewe utachezea mapaja lakini lakini sehemu ile ya ndani ya mapaja ndio ambapo miisho ya mishipa fahamu iko wazi wazi. Sawa, 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 sawa. Hilo ni jambo la msingi, tumbo lake. Sawa, sawa, sawa. Yaani unaweza kufanya vitu mpaka unakuta mtu anashindwa kutulia. Sawa, sawa. Sasa usipojua hayo uta utawekewa mabango dada mmoja kumwekea bango mwanaume kamwambia hivi kionye bango la rawasa sawa tena ninge kuonyesha iko hivi na kwa hiyo kama mambe hivi kwenye bango la rawasa hapo pameandikwa hivi inauma sana kuona mtu anatupa ganda la chocolate 
bila kuilamba vizuri. Sasa basi inauma sana. Kwa hiyo mtu anatupa ganda la chocolate bila kulamba vizuri. Hicho kwa kitu tamu. Lakini wewe ukipa ganda kuna utamu wake kwa hiyo. Anasema anasema akawa hapo hapo mwanaume akamblock. <laughs> so tunaambia mimi sijui mapenzi. Kamblock. <laughs> Sijui so, kukulamba lamba. Akamblock. Kama hapo. Doctor, nimeblockiwa. Namwambia ulifanya nini? Akasema nileke hivi. Ah, akamwambia acha ori lako. Kitao si tofauti. Sawa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unafanya kiasi ambacho mtu anaona kama vile anayeyuka, anagwiru na yayushwa. Kwa hiyo time muda unaotumia maeneo sahihi ya kugusa na ushikeke. Sawa. Sawa, unaweza kuona haya mabega unaweza kuona ni kitu cha kawaida mabega haya. Sawa, unaweza kuona kitu cha kawaida sana. Mabega tu haya. Haya mabega. Unaona kitu cha kawaida sana. Sikiliza mwanamke anavyozungumza. My boyfriend and I were doing doggy style and he bent down and kissed just below my shoulder blade. Hasa watu kuna fanya mchezo ule mtindo ule wa chuma mboga na njia mimi nimeinama. Yeye amesimama nyuma yangu. Alafu akaja akaanza, sawa? Akaanza kunibusu busu kwanza. Huko ameinama, sawa? Alafu akaanza akaja akanishika kwenye mabega. Sikiliza. I melted into the bed. Asema ni kama kama mwili wangu unayeyuka ndani ya kitanda. I love being kissed on the shoulders. A little nibble and kiss does wonder for me. Asema napenda kuchezea kwenye mabega na ku, ku kubusi wa busi wa kwenye mabega na kulambwa lambwa na ngata ngata kinga hapa kwa vile utamu sasa unapenda sasa wewe umezoea yale ya zamani tu kuna jipya utakuponza utakuponza kwa hiyo lazima umpe changamoto kwa ufanye kitu ambacho mwenzio alikuwa akijui kama ni kitamu lakini anakutana na utamu kwa hiyo kitu unachofanya sasa so, na kwa hiyo ni jambo la msingi hapa eneo hili hapa kubusu ile eneo hili na kuilamba lamba. Unaliona ile eneo hapa la ile si unahitaji pagi si na ndio ndio skapo kiingereza. Skap. Unaweza ni unaona eneo la kawaida sana hili. Lakini katika tafiti ya mara hii eneo hili lina nguvu kubwa sio ndogo. <laughs> so, sikiliza mwanamke anazungumza. Asa hivi. It always sweet when my man kisses and lick my forehead. I love it and I wish he did it more often. Asema najisikia mtamu kwa na kwa nabusi wa busi hapo na kulambwa. Natamani boyfriend wangu kwa anafanya mara nyingi zaidi ilo jambo. Unaweza kuona? Hivi ni vitu vidogo sawa. Kwa hiyo kwa hiyo utafuta vitu vipya vionjo tofauti tofauti. Sawa sawa. Nyuma ya goti. Ulikuwa unajua nyuma ya goti kuna utamu wake. Sawa. Kuna utamu. Lile eneo nyuma ya goti kuna utamu. Bele ya goti na wewe pale pana utamu ukijua kufanya nini? Sasa wewe we, utabo unarudia yale yale ya mwaka juzi. Sasa <laughs> haya macho haya haya macho haya macho haya maeneo haya. Unaona ya kawaida sana. Unaona ya kawaida sana. Sivyo si ya kawaida. Huyu mm. ni mwanaume anasema I like it when my girlfriend kisses my eyes. She is basically licking my face. I don't know lamba uso mzima kuna mlamba lamba tu. Kama kama unaamba kodi unaweza kuona kwa hiyo tafuta mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba unamuonyesha mpenzi wako na ufurahia mwili wako na upenda mwili wako huku unafanya haya mambo kiwa ni tabasamu sio umenuna kama umelazimishwa umezoea kunyonya dudu tu peke yake itakufunza utakuona bora sawa 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 mitindo sawa 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 ya haya ni mambo ambayo yamethibitishwa kwamba yanaweza ku leta mapinduzi katika ndoa yako. Sawa, sawa, sawa. Mikao mbalimbali. Sawa, sawa, sawa. Sasa kwa mfano, hii ni tamu kweli lakini ni muda wangu umeisha. Sawa. Lakini all in all, ni kwamba una vitu vingi hii ninazunguzia kwa sababu hiyo ni nyuma ya magoti na nini lakini jinsi gani ya kuyashika katika mikao mbalimbali. Kushika ile sehemu ya nyuma ya goti mikao mbalimbali. Sawa. Sawa, sawa. Mgongo. Sawa, ule mtu wa mgongo kule nyuma. Sawa. Mtu wa mgongo. Uchu mgongo, unaufanyia nini? Ujui. Sia, sawa. Ujui. Sawa. Sehemu ya mkono hii hapa, hii, hii, hii. Unaiona ni ya kawaida sana. Hii, hii. Hii imethibitishwa. Kuna misha imesafahamu hapa. Sawa, kuna misha fahamu hapa. Imethibitishwa. Kwa hiyo inapenda kuambia hivi. Jitahidi sana kuhakikisha unakuwa na vitu vingi tofauti tofauti vya kubadilisha badilisha hata mtu akivaa nguo ile ile kila siku ile ile ya maboa. 
ni nzuri ndio lakini ki virus siku zote hiyo inaboa hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Waipopo kitaka hizo video clips nitakuwa nawekea orodha yake pale chini na kusomea namba yangu ya simu utalipa shilingi 10000 nitakutumia hizo video clips na majarida kwa njia ya Gmail sio WhatsApp namba ni 0754 0399 0399904 kama hujajisajili kuna kibox pale kimeandikwa subscribe bofia pale nitakapoweka video mpya uweze kupata taarifa haraka sana ni dr Paul Nelson Moipopo kutoka kliniki ya afya mapenzi mwanza vile vile na kwa jina la dr Mahaba Koheri